former Minister of Defense and former Secretary of the National Security and Defense Council. You've asked a lot of questions about how to interpret the build-up of the Russian forces along the Ukrainian eastern and uh, southern border. So we hope that Mr. Marchuk will also be able to address this question as well as others. Thank you. Для початку я хочу підкреслити одну обставину, що сьогодні в Україні дуже багатьом приходиться важко переходити на логіку нездорового глузду, оскільки ті події, які ініціюються російською стороною в цілому з самого початку, вони відучили багатьох в українській політиці, в українських структурах, як мені здається, ну і людей експертного розуміння всього, що відбувається. Відучили, на превеликий жаль, від оцінки і передбачення з точки зору здорового гурту. Важко собі уявити було ще місяць назад, що може відбудеться, по суті, збройна інтервенція Росії в Криму. Ну, не кажучи вже про те, що відбувається зараз навколо українських кордонів, і східних, і південно-східних. Ну, і враховуючи навіть сьогоднішні повідомлення зарубіжних агенцій з посиланням на розвідки, на розвідки Сполучених Штатів, де і інші джерела, про те, що в них є індикатори, оціночні індикатори, які свідчують про те, що в межах десь двох днів може відбутися серйозна військова провокація на українсько-російському кордоні. Знову ж таки, з точки зору здорового гузду це важко повірити і уявити, але з точки зору воєнного конфлікту це абсолютно реальність і, на жаль, вона підтверджена останніми подіями. Я це кажу не, для, не тільки для того, що і не тільки у військових і політичного керівництва відбувалось осмислення цього, а що і, ну, і преса також поступово переходила до розуміння, що ситуація набуває другої Фази всієї спецоперації, яку проводить Росія по відношенню до України. І ця фаза набагато може бути небезпечнішою, ніж була вся кримська фаза. Про причини, я думаю, з часом буде детальна розмова, з часом в Україні детальна розмова, чому взагалі до цього все дійшло, окрім феномену Майдану, тому що феномен Майдану це окрема глибока і філософська, і політична, і практична така обставина. Але сьогодні, я думаю, в крайньому разі я сповідую для себе, стараюсь як можна менше зараз займатися критикою влади і вибиранням тих серйозних, глибоких помилок, які були допущені, в результаті чого практично був даний Крим і військово морські сили України. Можу тільки сказати одне на експертному рівні, що інтервенцію в Крим можна було заблокувати без воєнних різних стрілянин і без танків, без авіації. Але це Тема буде мирного часу, коли ми всі доживемо до того, коли криза буде вичерпана. Важко зараз, правда, сказати, яка це буде фінальна частина, але то потім. На сьогодні найактуальнішим для експертів, які не знаходяться у владних структурах, які Добре розуміються на оборонно-безпековому форматі національної і державної безпеки в цілому, 
видно, що десь у найближчих два дні, найближчих два дні, Україна буде переживати найкритичніший момент своєї історії за всі роки незалежності. Найкритичніший момент, він пов'язаний з накладанням в часі цілого ряду факторів. Окрім того, що ми знаємо із медіа, із інформації деяких спецслужб, ми ще додаємо до цього розуміння, що Генеральна Асамблея має розпочати свою роботу. Можна, в принципі, здогадуватися, яка яке буде рішення по Україні, і не розуміємо, скільки докладає зусиль Росія для того, що це рішення не відбулося. Деякі експерти навіть передбачають, що може постати питання про виключення Росії із постійних членів Ради безпеки ООН, що, на мій погляд, це дуже складно і навряд чи це відбудеться. Але така постановка питання може постати, може відбутися. Всі розуміємо, в зв'язку з чим, що в принцип консенсусу в Раді безпеки чи п'яти постійних членів, щоб фактор ВЕТО, яким Росія користується і буде блокувати будь-які рішення Ради безпеки ООН, які її не влаштовують, щоб цей фактор вилучити із міжнародно-правових регуляторів організації об'єднаних націй. Росія це дуже добре розуміє, керівництво російське. І не виключено, що тут може бути ще один підрив всього балансу, всього всіх компонентів міжнародно-правових, які регулюють світову безпеку, включаючи і ядерну безпеку. Тобто всім нам, я знаю, що у рядовій структурі і майже всі, і майже точно всі керівники України, які нині відповідають за всі сектори, в тому числі економічні, знають про цих критичних два дні, які нас чекають попереду. Я б на цьому залишив, думаючи, що у вас можуть бути питання, які вас цікавлять більш точніше і більш конкретніше. Я наголошую тільки увагу на тому, що попереду два надзвичайно важких, критичних дні, які коли-небудь переживала незалежна Україна. Дякую. Дякую. I'm Jess Nielsen from the Jumlin Post. Um, could you be a little bit more specific about what you are expecting in the next two days and why you are uh, so concerned about this particular, you know, this particular weekend? Not only me is concerned, but uh, you know the intelligence services of uh, uh, United States and not only the United States, but uh, the Great Britain are also absolutely sure they inform not only Ukrainian society, but uh, American society, American Congress, what is happening in the next two days. They just explain very thoroughly and in details why they made such a conclusion. I wouldn't spend just time for explanation what is uh, just easy to read in uh, this uh, information uh, of uh, CNN, and not only CNN. But so what? So you're saying that what the Americans are saying is accurate. Uh, that what the Americans, uh, what we're getting out of uh, out of Washington, is accurate. You mean their information? Yes. I suppose yes, and I suppose that uh, everything we, which we, what we know from uh, media, is only half of the real information. All the time, special services. They don't speak everything, don't uh, express everything what they know. And I suppose that, uh, not suppose, I know quite correctly that there is uh, exchange of information with the Ukrainian authorities just in this matter of the events. Thank you.
Dan McLaughlin from the Irish Times. Um, there's been a lot of talk about how about this, obviously the state of the uh, little bit of microphone, sorry, but not so close to okay. because of the effect, sound sure. effect. Um, there has been a lot of talk about the state um, and the readiness of, of Ukraine's armed forces, and some people have said that they seem to have been uh, well, they have been degraded over recent years, maybe even deliberately degraded. Uh, Ukraine's defense capacity. Um, what do you think about these kind of comments? Mm -hmm. Well, you know, I am not now in the power and I can say only what I know, mainly from uh, media and uh, from my contacts. You know, not only defense and security sector was uh, uh, it was destroyed, frankly speaking, by former command. I mean the political command of the Yanukovych command. Not only destroyed, but it was uh, dismantled. And the uh, Ukrainian military just met very, very serious difficulties just to start simple thing in military um, actions as mobilization. Those units who start mobilization were destroyed and dismantled. And the main problem was not mobilize, mobilized. And the main problem was how to mobilize. Because those structures were also dismantled and for one, two, at any rate, three people were ready just to do that. You are, unfortunately, you are right in your question. It's real, it was really so. But I suppose that, uh, not suppose, I know that uh, during this uh, approximately once, one month, many serious positive changes have been made in uh, our military structure. Thank you. Стоплянець України Ганна Куріна, розкажіть, будь ласка, все ж таки, якщо можна докладніше, чому саме за два дні, за якими ознаками, адже російська армія вже давно стягнула тут українські в кордоні, якщо можна, щоб ви не вчитували там СНН, а як ви пояснили, яка у вас є інформація з вашим джерелом? Ну, знаєте, я ще раз підкреслюю, я не є офіційною особою вже 10 років і не представляю владу, і я тільки знаю з того, що ви знаєте, плюс експертне бачення тих обставин, які є для багатьох невидимі, ну і, безумовно, деякі вже контакти, оскільки експертну групу, до якої і я вхожу, залучили нас до Ради безпеки як експертних консультантів. Я можу вам сказати, що окрім повідомлень CNN, яке посилається на розвідувальні структури, Є для військових людей є дуже точні індикатори, які, особливо коли готується масштабна операція, особливо наступального характеру, її майже неможливо приховати, окрім там, задумів, секретів, які не тільки в штабах на папері, а й в головах, а головним чином у голові однієї людини президента Путіна, є такі речі, які неможливо якось їх приховати, окрім зацентрації зусиль, які підтягуються до кордону України, які військові структури. Військові дуже є чіткі розмежування, наступальні, оборонні, ну, для оборони, розвідувального характеру, в якій мірі ведеться тактична розвідка на території театру можливих воєнних дій. Як Відбувається реагування. Вже зараз всім відомо, що Росія в цій всій військово-політичній операції проти України вона застосувала, застосувала нетрадиційну воєнну окупацію. Думаю, не варто пояснювати. На Криму, по Криму ви досить легко можете зробити для себе висновок. Тим більше, що, як ми пам'ятаємо, і сам Путін, відповідаючи на питання журналістки, казав, що я хочу посмотреть, хто дасть команду стрілять, перед ним будуть ті жінки і діти, ми будемо йти ззаді. І ця тактика, вона, приймати жаль, українська сторона, ну, вона могла бути готовою, як би раніше були вже ті відповідні заходи, але вже коли почалась ця операція, українська сторона не була готова. Тому приблизно такі ж самі 
заходи, і вони індиковані на території України, особливо в районі Донецька, які свідчать про те, що ну, є такі операції, такі їх складові на такому етапі, коли довго тримати неможливо. Треба або давати отбой, відбій, або реалізація вперед. Тобто є, наприклад, насичення, ну, якщо точніше взяти, насичення в Донецьку так званих туристів, туристів в цивільній одежі, в самому Донецьку, біля Донецька, і їх організаційна, на, організаційна активність. Видно вже прикмети, що є там керівник ніби до туристичної групи, як Ну, я гіперболізую трохи жовтою. Тобто, я все не можу сказати, тому що реалії, які там безпосередньо відбуваються, це знають тільки ті, хто зараз на лінії стику з ситуацією. Але те, що є всі прикмети того, на превеликий жаль, що може відбутися спочатку не масована військова атака наступального характеру російських регулярних військ на території України, а буде ініційована дуже грамотно, як вони вже це досвід отримали в Криму, не тільки в тому Донецьку, але вже з урахуванням всіх помилок, ініційована велика кількість так званих, ну те, що вони називають там самооборони різні, там, ми називаємо сепаратисти, але коли це буде велика частина і організованих людей, які не будуть в військовій формі зовсім, але значна частина з них буде озброєна, автоматичною зброєю. Ну і далі відповідні дії, я не хочу малювати сценарії, вони не для нормального життя і не для психіки нормальних людей, але, на жаль, військові справи, вони драматичні і пов'язані з загибелю людей. Тому повірте, що для людей, які професійно сьогодні займаються проблемою оборони і безпеки, крім СІНЕ, крім ЦРУ чи військової розвитки, є індикатори, які прочитані досить чітко, нашою стороною, відповідними службами і так далі. Це не значить, що все відбудеться і не що все відбудеться не відворотне. Це все може бути заблоковане і, наскільки я знаю, досить багато зараз зусиль докладається до того, щоб це все заблокувати. Скажу ще таку легалізація оприлюднення такої інформації. Сполученими Штатами – це також дуже серйозний фактор. Коли така країна повідомляє таку інформацію для того, хто організовує вторгнення в будь-якій формі, навіть такі, як я сказав, це дуже серйозний сигнал. Ми можемо тут згадати недавні слова Обами про те, що та Україна не йшла в НАТО, але ми не залишимо її. Без, ну, один на один. Так, що дякую. Дякую. Київ Пост, Марк Вичкевич. Is Ukraine right now in a state of war? If so, why don't you think the acting president has declared a state of war? And Ukraine's industrial military complex continues selling Russia with arms, weapons, other items that it usually does. Thank you. You know, uh, it's, uh, it's our decision uh, just to declare a state of war. Uh, and uh, there are some reasons, as far as I understand, why this uh, state of status declared. I cannot explain them because uh, just not to harm uh, the intentions of our uh, government uh, and, uh, you know, it's very easy in such a situation just to start uh, panic on civilian people. And uh, 
I, I understand why our uh, authorities are very accurate in, in words. Just suddenly it's very easier now just to declare the status countries in the world. Maybe it will be done. I don't know exactly. But uh, many people understand what, what happened after such a declaration. I mean in civilian life of society. Not very pleasant things. And uh, what uh, the military complex, yes? I know, but I know only from um, media that uh, there are some contracts between the Ukrainian military and the uh, Russian, which are now not just cut and dropped, but uh, I cannot just comment because I know <coughs> only that you know. Thank you. Thank you, Solomon. Uh, I'm sorry I came a bit late and I'm not, I'm not sure if you already mentioned this, but uh, if we imagine that Russians really attack and have their own, so how long time it will take until the Russians are on the streets of Kiev and control of the whole country? It would depend on many, many, many circumstances. Not speaking about partisan war. Certainly, you know, the partisan war is uh, all the time following the military aggression. What kind of partisan war is, uh, would be in our country? It's imagination. But I, I, I wouldn't uh, just uh, uh, comment what would happen. And frankly, I don't want to just how many time it will take for Russians just to to reach here region. You know that in military, such a military operation is not necessary just to conquer the ground or soil, as they say very many different technologies are how to compare even such a big city as Kiev is part of and many many others technologies and uh, I don't want to comment when Russians would be in Kiev if they would start military aggression just the uh, Kiev direction. I know exactly that it would be not so fast as they supposed. Not so fast. Thank you. Um, the, uh, apparently the, 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 the internal instability in the country now, in the last few days we've seen this growing tension between Pravi Sektor and the uh, Interior Ministry and so on. Do you see this in any way linked to the external yes, I aggression? See. I predict your question. Unfortunately, I see. I, I cannot say that, that, that I have uh, enough evidences, but the consequences of that conflict just help Russian aggression. That's the, the, the main outcome of uh, such uh, commands. Thank you. Maybe they don't understand what they are doing, but I, I don't suppose that uh, those boys are so naive not to understand what's happening in the country and what we uh, are doing uh, in, uh, in this stream. <laughs> Uh, Can you explain uh, a little bit more how it helps Russian? Uh, Sorry, this incident, echo after you. This incident with private sector, I mean the death of this uh, member of private sector and the, the tensions with private sector, how, how are helping uh, Russia? Mm, you know, it's not for me to comment uh, what's uh, private sector and supposed to uh, I know only one that uh, such an activity of private sector, just understanding their role during the revolution, I done. It was really positive, just without any hesitation, but 
in reality, the role of was uh, positive, but I, I, I don't, it's very difficult to suppose or to understand that they are absolutely aware of what, uh, what they are doing and how, uh, what the consequences of their activity would be for Ukraine just in this situation, not in the peaceful times, you know, a lot of discussions, Maidan, Beach, and so on. Nowadays, situation is factored more time. Thank you. Any questions? Andrew Kutlov, Russian Federation. Thank you. Я думаю, що зараз це питання набирає такого гострого звучання в громадській думці, і як бачиться мені з деяких медійних повідомлень, з настроїв, що запит саме на таку військово-політичну фігуру чи групу людей, але військово-політичну, не чисто там начальник генерального штабу, підвищується. І я скажу, що можливо в цьому і на якомусь етапі, на короткому етапі нинішньої трагічної частини нашої української історії, це може зіграти позитивну роль, навіть, навіть якщо хтось із кандидатів такого профілю, а вони в Україні є, військові політики, військові фігури, які розуміються не тільки на військовій справі, але вони професійні, військові високого рангу, з ментальністю такого макрополітичного, макровійськового мислення, і в тому числі вони вже в якійсь мірі в політиці. Я думаю, що навіть якщо хтось із таких фігур, а їх є декілька, висунеться кандидатом у президенти, і навіть хай він не виграє. Але я думаю, що саме присутність на такому змагальному рівні, який породжує президентська кампанія, це може досить серйозно вплинути в хорошому смислі на громадську думку, на об'єднання нації. Ну а щодо політичного майбутнього, то я не думаю, що зараз на президентських виборах така фігура може здобути перемогу. Ну і взагалі це питання на даному етапі дискусійне. Але сьогодні запит в громадському менталіті, запит на таку фігуру є. І я думаю, що він буде наростати за рахуванням того, що я не бачу найближчі десяток днів послаблення ситуації з тиском, пресом Росії. Я думаю, що цей тиск і пресинг буде до 25-го, а скоріше до 30-го травня. Дякую. Yes, it's true, and you see that I don't say unfortunately, and you know why? Because in Ukrainian military troops based in Crimea, I don't know exactly what is the quantity, but approximately 40 or 50 percent. They are Crimean by birth, their family are living there, children, grandfathers, and they have flats, houses there, and for them it's really very difficult just to, to, to make a decision just for himself, for themselves. And um, I, I insist uh, uh, on uh, such a point of uh, estimation that not all of them, we, I mean Ukrainian central power, just uh, not all of them are traitors. And uh, it's, uh, it's very good that our authorities, I mean, and not military, but justice, 
also mentioned that. Uh, Russian propaganda is on the line that all of them would be traitors and would be judged and so on, you know. But it, it's like, it's not true. Certainly, each uh, soldier and officer may, may decide himself. And you know that our commanders uh, and uh, military officers, military people and uh, representatives of central power, they just put them to judge by himself. Just understanding that they were our citizens and they don't have any outcome. Thank you. What is Russia's overall strategic aim? strategic aim? Is it to make Ukraine... For me or for Putin? You know, no question. <laughs> um, is, it to make, is it to make Ukraine ungovernable? To make Ukraine um, subordinate to it? To, to install a pro-Kremlin government in Kiev? What is its overall aim? Thank you. <laughs> well, I suppose that in your question is an answer. Certainly. Just to eliminate Ukraine step by step, it was uh, clear. Just uh, pressing on Ukraine to enjoy this Tamozhny Soyuz, or, or, or as people, as Ukrainian people say, Tamozhny Soyuz, and uh, that attempt was failed, and uh, Maidan also destroyed many Russian plans toward Ukraine, and uh, now. Uh, Nowadays, I, I suppose that uh, different purposes, but the main purpose is just to eliminate Ukraine, peaceful, um, just one piece of territory, just to concur as an invader, and another piece of territory, including Kiev, just to transform as pro-Russian country. They tried to do that for many years, especially during the last three and a half years when the college was uh, present. Thank you. Um, the, the National Guard and, and calling people up to join the National Guard, do you know how that is going? Do you know how many people are, have signed up yet? But also, more importantly, can it be transformed into a... Uh, can it be trained well enough? Can it be armed well enough to be an effective fighting force? in a short period of time. Thank you. You know, military profession is profession. Fortunately or unfortunately, each military must be a good prepared. When he or she is not prepared, it's uh, other military. And certainly, I am sure that in time our National Guard will be full-scale military structure just to defend the uh, borders and uh, for other pieces, uh, other uh, aims would be just um, uh, involved. Uh, but uh, uh, today I read an uh, information that uh, Alako asked about uh, 800 uh, Armed rifle, just for National Guard. And uh, I know exactly one thing, that uh, quite enough currency money, finances, uh, would be just uh, government, uh, as far as I know, now understands what is it. Defense. Unfortunately, many people, frankly speaking, I mean uh, high level politicians uh, for the uh, long period, long time period, didn't understand uh, what is it in reality the defense of country and especially, and, and especially what, what does it, um, as we call it, information war, what is it? Nowadays, I suppose everybody uh, is awakening in understanding, I mean in Ukraine, what is it? Certainly it's not cheap, 
but uh, uh, it's a professional, a very professional thing which has two parts, just open and not open. And certainly, which must be financed by government, not only for one year. Even, even enough finances for one year, it's not enough just to develop such a structure. And, uh, now, there are some indications that our government will people understand that. Thank you. Thank you very much. Thank you. Спасибо за ваше терпение. Дякую за ваше терпение.